Abborren. Vår mest förekommande predator som finns att hitta från norr till söder i sjöar, åar och i havets bräckvatten. En av frontsoldaterna i det eviga balanskriget under ytan som vi kallar ekosystemet. Men utmaningarna för dagens vatten är stora. Skarv, säl, övergödning och för stora uttag av just predatorfiskar. Vi ska inte vara en del av vattnets utmaning. Vi ska vara dess beskyddare. Det är därför vi sportfiskare släpper tillbaka de större, livskraftiga abborrarna. Så att kommande generationer kan njuta av balanserade vatten med stora, friska abborrar. Jag heter Lubomir Lubepytel. Jag fullständigt älskar abborfiske. Och det här mina damer och herrar, det här är abborfemman. Jag står framför fem kompetenta team. Kompetens som ni alla har byggt upp era eminenta butiker med och som ni nu ska använda för att tävla mot varandra. Men det är en liten twist i Abborfemman. Ni kommer även att tävla mot ett sjätte team som kommer att bestå av olika representanter för olika sportfiskeaktörer som kommer att komma in med nya och fräscha krafter varje fiskedag. Jag har fått veta att det är långt ifrån alla här idag som vet vilka era utmanare är. Och första fiskedagen, alltså de kommande två episodernas utmanare är... Jörgen Larsson och Daniel Nilsson ur Team Westin. Och det här sätter ju en hel del press på oss, för nu ska vi ju sätta våra produkter i deras händer och slå dem. Helt plötsligt ska vi fiska mot våra egna produkter. Ja, det är ju, man vill ju inte bli dräpt med sitt eget svärd liksom. <laughs> vi ska ju kunna dem bäst. Ja, så vi, vi hoppas vi kommer göra allt vi kan. Vi har verktyg, men det har de också. Ja. Så vi kommer börja med att leta efter slutna områden, för det har blåst mycket, mycket vatten har skiftat till klart. Men de här slutna områdena kan hålla grumligare vatten. Där kommer vi åka runt ganska fort, köra crankbaits, köra weedless riggade beten, curl tees, shad tees inne i gräset. Verkligen försöka täcka av mycket yta, hitta vart de står och sen försöka nöta lite på dem. Något i den stilen tror jag vi kommer mm. att köra. Jag tror däremot att fisket kommer att bli rätt så svårt för vi har värdat emot oss. Vi har en väldigt kall vind, vi har en stundande fullmåne som kommer att göra att fisket är trögare. Vi kommer att få slita för varje fisk. Mm. kommer att sätta alla på prov. Det kommer att bli mm. en utmaning för alla lagen. Jag tar dem jag tufft. Det här är ju fem av våra största kunder. Och vi har ju ett talesätt på Vestin att hos Vestin så har kunden alltid rätt att vara vår bitch. Precis. Medan butikerna och utmanarna gör sig redo så går vi igenom reglerna för Abborfemman. Tävlingsfiskarna måste vara minst 300 gram för att räknas och poäng delas ut efter avslutad fiskedag, alltså två episoder. Totalvikten av fem fiskar ger mellan 6 till 1 poäng och den största fisken för dagen ger ett extra poäng för det teamet som lyckas. Utöver denna dagliga poängräkning, alltså per två episoder, så har vi även Big 3-poängen som lagen får i slutet av hela tävlingen. Teamens största abborre per dag räknas ihop och 6 till 1 poäng läggs på den totala poängen. Men för att hänga med så kommer vi titta på scoreboarden flera gånger per episod. Vi 
Vi tar en titt på väderförhållandena där vi ser att det kommer att bli en tuff dag där ute med hårda vindböjar. Damer och herrar, nu är det dags att börja fiska. Varmt välkomna ska ni vara till episod nummer ett av Abbofemman. Ja, vi blir inte ensamma i alla fall. Nej, men det är visst vi väl. Kolla, nu får vi sällskap. Får vi sällskap? Ja, nu är det... Ja, men kolla, två båtar till. Vilka ja. är det? Jag tror att det är Fransson och... Det är, Serien, det är sista fyra, båten. det är tre till. Shit, det blir trångt där inne. Ja, nu är vi framme med vår plats. Tyvärr är ju... Befolket. Giga ligger redan framme oss. Giganten kommer och nära kommer två båtar in här. Där kommer liksom ja. borggiganten och någon mer. Det är hur mycket folk som helst. Ja, det blir nog inte fiska här så länge. Det blir fiska en stund och sen åker jag ifrån. Nu är jävlar det tävling på riktigt. Nu är det inte bara vem som hittar bäst ställe. Nu är det vem som fiskar bäst här inne. Låg det en till båt framför danskan? Det verkar som att flera team har samma gameplan och till sist ansluter även team Upplev till vad som börjar bli en tävling om de hetaste fiskespotsen. Vi håller på att söka oss inåt i ett marsystem. En grundmar. Får vi se om de står här inne någonstans. De borde stå här inne. Vi har hittat mängder med betesfisk. Plan B är... finns inte heller på att säga. Utan det här fisken är de fiskar vi ska ha idag. Och eh, går vi plump på det, då är det jobbigt. Alltså. That's life. Vi ska, det ska nog gå. Ja, det kommer gå bra. Fan, vad, vad tror du om det här nu då? Hur, hur tror du det kommer gå? Ja, jag tror det kommer gå bra. Som alltid. Men det blir en utmaning att möta de här eh, proffsen. Ja. Eh, Vestin... Eh, ja, det blir riktigt skoj här. Och se, jag är väldigt sugen på att klia Jörgen under hakan. Måste jag säga. <laughs> de är ju riktigt grymma abortfiskare, bägge två. Ja då. Ja, men det är vi också. Ja. Vi som butiker har ju ett, ändå ett visst ansvar här. Vi har ju alla produkterna så, och ja, vi fiskar ja. ju med dem. Ja, det är bra grejer. Vi måste ja. verkligen visa att vi, även vi kan eh, lira en eh, kärd tis mm. ja, för fan. Ja, Eller en köl tis också <laughs> för den delen. Ja, det, det vore ju ascoolt om vi kunde spöa Vestin med deras egna prylar. Liksom, det, vi, vi använder dem, vi kan fiska med dem. Eh, Riktigt bra grejer. Ja, nu jävlar ska vi göra med en ordentlig match, tycker jag. En ordentlig match? Mm. Skojar du? De ska få sina rövar smiskade. Ja. <laughs> ja, vi har med gosse. Nu tar vi dem. Nu tar vi dem. Nu tar vi dem. Härligt att se ett gott självförtroende hos Team Upplev så här i början av tävlingen. Kämpar glöd hittar vi även i Team Sportings båt. Vad har de för tankar kring upplägget? Ja, det var ju kul med Vistin och det blir ju så att alla, alla får fiska Vistin på Ulla idag. Alla fiskar på lika villkor. Alla har exakt samma utrustning, samma rullar, samma beten, samma förutsättningar i alla sex båtar. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Nu är det ingen kan gnälla över någonting. Nu är det liksom samma det är en för alla. Så det är bara att och köra. Så nu gör vi det. Vi börjar med en... Det är gummibete där då. 
för du kör lite hårt där va? Ja. Se vad de, se vad de vill ta på. Fan, du skulle ju ta en på första kastet så. Ja, eller sagt. <laughs> När vi kom in var vi inte ensamma så du... Både jiggar, böjda spön och... Ska se där, det är ju sportfiskegiganten är ju där inne också så... Det blir tight, men... Tyvärr tror jag inte vi kan fiska här så länge. Det blir med fyra båtar på en sån liten mar. Den kommer bli sund och fiska ganska snabbt. Så det gäller att få någon fisk här och sen får vi nog lämna. Jag tror jag. Jag bör inte nabbe då det bara åker till någon annan ställe för det går inte lika här med, med, med fyra båtar inom kastavstånd. Det känns, eh, ja, jag menar, vad säger man? Jörgen Larsson, det, det finns inte mycket att säga. Han, han är en legend på det här fisket liksom. Och Daniel Nilsson kan ju minst sagt abborr fisket på kusten också. Så att, eh, de har ju fiskat massor här uppe. Hur mycket som helst har de fiskat här. Det ska bli väldigt... Spännande faktiskt att se hur deras lunchrapport ser ut sen. Eh, om de vet helt andra saker än vad vi har lyckats sitta på rekfisket. Ja, nej, det, det, nej, men det är kul. Men eh, det blir tufft att ta mer poäng än dem idag, tror jag. Men vi får se. Vi, eh, vi har en ganska bra känsla här ändå, de, tror jag. De har gjort sin läxa. De har gjort sin läxa. Tredje kastet, en eh, välkommen liten gynnare, inte världens största men eh, skönt eh, att få fisk eh, snabbt. Eh, hög på en liten Stanley The Stickleback. Snyggt röst av. Näskelig snäsk. Det måste ju vara en abbo där uppe i ytan då. Men den är nog godkänd i alla fall. Tror du? Ja. Eh. Första barren för min del idag. Hög på en Vestin Baby Bite i ett uh, lite ja, två sekunders spinstopp. Får vi ta och väga den här så är det ju absolut inget monster men strunt samma. Alla fiskar räknar sin tävling. En godkänd bara, 360 gram. <laughs> boom, tjocka boom. Det är en femma på dig. <laughs> <laughs> Ja, det är, är straffspark. Nu <laughs> kommer man hem med lite, lite ljusa avrest. <laughs> ja, det inget. Nej, trevånsfar har gjort mitt. Ja. Yeah. Sober. Jag tror, alltså det är Jörgen och Daniel kommer ju... Vinna. Ja, det, ja, ja det, det kan inte tänka mig något annat. Ja. Och sen tror jag... Um, Upplever Hansson, han har ju mycket connections. Ja, de har ju sagt Han är ju säkert med i matchen också. Sen är nog eh, dödlopp, håller jag på att säga. Nej, men eh, vad fan, man kan ju inte liksom... Eh, vi vinner skitet, He helt enkelt. Vi får Skåne, Johan. Det hjälper honom. Ja, inte. Ja, jag tror knappt. Inte denna gång. Inte förra heller. Man får vara igen då. <laughs> ja. Ja, vi kör på. Helt enkelt. Den där, den där har du <laughs> den har du kört för många gånger. Alltså, den går jag inte på längre. Den kör vi på. Ja. Amborre Pemmen. Yep. 2018. 19. Då sätter du sånt. Ja, ah, den där klassikern biter inte på råstarm, men Team Giganten har i alla fall hittat fisk på deras spott, vilket båda har gått inför dagen. Hur går
går det för de andra teamen? Vi tar en titt hos utmanarna Team Westin. Vi är äntligen framme och ska börja fiska. Det tog sin tid att ta sig hit. Vi har förlorat ganska mycket tid. Så vi får hoppas att det ger utdelning. Det är 3,6 meter djupt och de står tryckt på botten så jag kommer direkt att prova Baby Bite Deep Runner. Den går ner på 3-3,5 meter så att man verkligen kommer ner bland fiskarna och rotar runt. Det kan vara att de är lite sega för att stiga upp en meter i, i vattnet och, och ta ett bete. Kanske kan jag skillnad om man kommer ner mitt ibland om då. Det som är lite av problemet här är att fisket har varit svårt enligt de som har tränat och det är väldigt få platser som håller fisk. Så därför valde vi att göra en längre transport bara för att få lov att vara hyssat själva på vår plats. Så jag hoppas att det går hem. Vi har ju förlorat en hel tid i, i båtkörning så att säga men jag hoppas det väger upp att vi får vara själva i detta område under hela dagen här. Och får vi ligga hyfsat själva här så håller det och fiska en hel dag. Så vi får väl se. Det återstår att se. Vi vet inte. Det är ju alltid lite gambling. Bättre? Ja. Okej, liten fisk. Vill du ha haven? Nej, vi får se. Ja, jag, har, jag har den här så jag kan nog kasta mig på den snabbt ifall det är så. Nej. Ja, ja. Det är en, det är en schysst fisk. Det är en bra fisk att börja med. Andra kastet på Baby Bite Deep Runner. Precis som jag trodde, den kommer ner precis där alla fiskarna står nu. Tryckt på botten. <laughs> Extremt vacker abborre faktiskt. Det äh, är satan i mig roligt. Så, första rackaren 063. Bra start på Baby Bite Deep Runner. Fruktansvärt vackra de här äh, bräckvattensfiskarna alltså. Ja, då är vi igång. Förflyttningen kanske hjälpte. Vi får se. Så jag fiskar Baby Bite Deep Runner och mina andra crankbaits. Alltså jag fiskar ganska aggressivt. Slår med spöt. Tar jag upp slacklinan med veven. Men jag flyttar bara betet med spöt. Och nu låter jag faktiskt först veva ner betet lite grann. Så den kommer ner på sitt arbetsdjup. Och sen så slår jag hem det. Jag har gjort ganska långa pauser nu. Jag har bara gjort tre kast. Jag kan inte säga vad som funkar men den förra tog en ganska lång paus. Och det som är schysst med babybiten är att om man har ett lite beteslås typ som det här så blir den helt svävande. Så den står verkligen still. Ja. Ska vi se här. Den är lite finare. Vi får se om den... Den är fin där den. Den är fin. Ja, den är ganska okej okay ändå. Ah. Yes. Aha. Ser. Jäklar. Den är fin. Så när vi ska ha. Kärtis där. Vi tar vägen den lilla krabaten. 058. 058. Ja. Någonstans. Vi tar lite större bara. Ja, vi klev första fisken på pappret upp där. Det är 0,58 vägden, så de kan bli lite större, men det är fortfarande en första fisk här. Så. Hur går tankarna i grannbåten när det gäller motståndet? Ja, jag tror att Jörgen och Daniel blir farlig. Idag blir... Nej, fisk. Nej, fisk. Det är bra. Du får fisk. Ja, jag vet inte. Det kan man jädda också, annars är den hyfsad. Ja, det är en abborre, men den är inte hyfsad. Lite mindre. Vill du flippa in den? Nej, ta den. 
Ja, den rör inte. Bra, sweet. Håll den i vart. Ja, den står. Schysst. Så, boom. Boom! Fem. Eller ett. Ja! Yeah. Nice, det är perfekt. Chatties. Riktigt fin den här nya chatties. Samma fisk. Bra jobbat. <laughs> nice. En till fin var det. Gärna en plus. <skratt> Härligt. Woo! Nu säger vi som Jakob. Hämta mormor. Hämta mormor. <laughs> det går bra va? Ja då. Jag tror jag ska höger här. Det ligger tre båt till här inne. Ja, ska jag göra det. Ja, det blir ju det här. Det är ingen som ligger i krysset i alla fall. Där ska vi åka. De kan inte spärra oss så inte vi kommer förbi här. Vi kan börja, vi kan börja här och smärsa in där. Där är det bra. Så. Jag börjar med en liten crank tror jag. Råbite. Gallrare. En liten rasslare. Går ner på en och en halv meter ungefär och det är två meter djupt här. Vi ser hur det funkar. Mm. Nu. Ska jag sätta på en curl tis. En curl tis som Jörgen säger. Jörgen Larsson. Den är gigant! Han är större än Vilhelm Mobe. Han är större än livet själv. Är det då måste han smiskas med hjälp av curl tis. <laughs> nu börjar gidret alltså. Vi kommer få... <laughs> Vi kommer få avnjuta det här babblet hela dagen. Skåningarna hörs lång väg. Ja, nej fan, jag tappade. Missar du den? Jag missar Vad fick du den på? Eh, Kärdtis. Headlight. En vanlig alltså? Ja, bara boom. Ja. Har du den? Ja, jag Det känns rätt grann. Ja, det är lite spratt där det var. Jag, jag tar ingen chans i hål. Ja, den där. Vi kan hålla den där. Är den tre hektos? Vad sa du? Vi får väga allt nu, vet du. För vi, vi har ingen aning. Det, det är bra ändå. Jag, jag fiskar så länge. Fiskar du så länge? Mm. Sin kärtis. Headlight. Verkar vara melodin för idag. Han får ligga här nere i hoven så ska jag förbereda lite vägning. Alla fiskar är viktiga och det där var ingen jättebjässe, men, men den är viktig för tävlingen. Det går ju på vikt och inte längd, så att det är superviktigt att det... <här> Viktigt är det. <här> Viktigt. Nice! Kan man få se en riktigt fin posering av den där fisken? Nej, jag, jag gjorde en lite miss. Vi vägde fisken. Sen släppte jag i den. Den högg på en vestin <här> 9 cm i färgen Headlight. Eh, 0,43 kilo vägde den. Men nu simmar den här igen. Borta. <laughs> Jävla klanska. Ja, så kan det gå. Då ska jag skriva papper nu då. Det var ju så jävla mycket fack i båten, gubbe. Där satt en fisk i, i alla fall. Är hov eller? Ja, hov på den här, för jag tror den är abborre. Jag tror inte den är enorm, men... Är det inte en liten jädda så är det en klart godkänd fisk i alla fall. Gå snyggt. Se. Snyggt. Det är färgen med det här. Det är så knepigt. Man missar några hugg och så när den väl sitter då har den i princip inhalerat den. De är 
så vackra bara här på kusten alltså. Ingen jätte, de kommer inte att räcka långt med fem såna här idag men det är en start, det är en väldigt god start just nu. Efter några missade fiskar. Den tog på en uh, curl tease i... Uh, Fire Tiger. Ja, Crazy Fire Tiger tror jag de kallar ja. den va? Ja. ja, det är den typen av färger som har som vi fick... varit en av de bästa ja. på rekfisket också. Så att... Rekfiske i all ära, men som vi alla vet kan abbofisket ändras från dag till dag, timme till timme. Det är nu det gäller. Det kommer en liten rackare till. Denna är byta och satte på en sån här liten tail istället och det verkar den gilla. Snyggt Rostan! Vad fan, du är ju stekhet! Största äh, än så länge. Ähm, ja, precis under halv kilot. Släpper vi den här igen. Fan, det bara blir frost i båten här framme. Det är stekhet där bak. Men det är två till, sen, sen tycker jag att eh, vi ska byta ställe. Så, nu knäpar vi en till här nu så vi kan komma vidare i handlingarna. Du har lovat att du ska guida upp en två kilos idag, Rickard. Ja, men idag ja. Ja, ja är idag en slut? Nej, nej. Nej, precis. Alltså, jag har tätat till detta stället här bara för att du skulle få tjäna på lite fisk. <laughs> ja, ja, skit. Fylla papper. Ja. Rensar liksom. Ass! Alla, jag... Är du hugg? Ja. Yeah. Det, det sa snask. Snask! Vad fan står de snaskar igen? Mm, perch. Är det perch? Det är perch. Jag kan handla. Jag, ha du, jag handlar när den alltså. Jep, den tar jag. Den är ju i alla fall rätt fin. Ja. Yeah. Den är handlandad, röstan. Den är handlandad, kolla. Oh yes. Jag är ju gäst i vår båt. Oj, 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 oj. Det är dina bor. Vi lämnar ansamlingen och ger oss iväg för att se hur det går för utmanarlaget. Det ska vara lite det här betet de gillar ju då. Jag ska byta till en stålsardin jag också. Babybiten funkar bra. Du kan du inte prova en curltis eller någonting då? Bara för att få referens. Så, dagens andra fisk. 0,51. 0,51 vägde den. Så det är ja, fint snitt på dem vi har fått nu. Men det är bara början. Vi är igång, de är här. Babybite Deep Runner. Grymt beten när de står lite tryckt neråt och du verkligen vill ner och gröta runt bland dem. För det är inte djupt här. Det är precis att den inte går i botten. Men det gillar de. Har du en app, Jörgen? Ja. På vilken då? Stanley Spawning. Nice. Det blir lite fjuttigare en på jiggarna så det är... Det är svårt när man fiskar i sidvind. Det är så jävla mycket sån här slime på botten här. Det gör fisket väldigt, väldigt svårt med, med jig. Förstör det totalt. De är inte så super på G. Det är inte som så att de muler i sig beten. Som Stefan skulle ha sagt. De bara muler i sig! <laughs> <laughs> Stuckis! Skopade av fisken! <laughs> Stackaren. Jävla cirkus. Ska inte skopa av någon fiske. Ska se för vi kan hitta dem som bara muler i sig. Jädvarning deluxe. Han bara muler i sig, det kan jag säga. Kommer den här. Nej. 
Jag måste nog komma tillbaka. Ja, det är ingen superliten jädra där i alla fall. Han bara går. Ja. Han bara... Det ska bli spännande att se vad det är. Det är nog en välkonditionerad donna. Ett riktigt snaskarhugg, det kan jag säga. Välkommen till Jed Femman, dag ett. Känns lite bättre. Ja, så där den ska se ut. Testa en kärtis, skitmatten. Jättefin. Det är bra, så den ska se ut. Fin. Backa. Tror jag inte så stor som vi vill ha den. Väger 580 gram. Vi har ett steg framåt i alla fall. Jag vet inte det är långt eller vi har det jobbet, men det här går inte. Alltså fyra, fem båtar på samma. Vi kommer alla upp till den bästa änden. Den bästa änden är där uppe. Men vi kommer vi alla få plats där. Det ligger redan fyra stycken. Vi, vi kan stå och plocka fisk här, men de är ju mellan tre och fem hektar. Sex hektar på sin höjd här nere. De är, där uppe är ju helt uppe i ghetto, så det går inte att komma dit. Och vi får ju ingenting. Og det vi får, det er bare småt, jo. Pas da. Det er ingen stor eliten. Du er. Den er smelt på, bra. Ja, så super, super liten var den ikke. Godkjent er han, men... Den er utrolig vakker av fiskerne, måtte jeg si. Her igjen. Offset krok, vinket, bass, orange sådan heter den här va? Det gör den nu. Ta den direkt. Sporting verkar ha haft det trögt men börjar nu få en del fisk på pappret. En till så har vi i alla fall fem på pappret fast i de fem ja. vägar som en borde väga. <laughs> ja, ja. Det är fiske. Vad är det? Det känns som att de randiga krigarna inte är på humör idag. Men kämpa på, än finns det gott om tid. Snälla, låt det vara en abborre det här. Gott! Tack Robin. Bra jobbat. Ja. En gigant men ax så viktig för böjda spön. Och på tal om giganter. Då kan man inte ens behöva och köra upp. Fast Detta är bättre. Det kan vara... Nog ett lite bättre kanske, men... Äh, men det är en abbo? Nej, det vet jag inte. Det kan ju leva vara en gädde. Ja, men jag tycker att ja, det är en gädde. Är det? Jag tror det. Nej, det är inte. Ja, det är så roligt som en bättre perch. Då tar vi den i hål. Alltså, om vi ska säga lite kul och hurt. Åh, oh, den är riktigt fel. Åh, oh, nej! Jajamän! 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 Vad? This is what I'm talking about! 
Oh yeah! <laughs> Snyggt rostarn, denna härliga borre vägde hela 12 090 gram och är den största i tävlingen hittills. Bra jobbat giganten! En anständig abborre. Ja, det vill jag säga. Ja. Han är ju riktigt ja, nu, Kolla som han har bara svalt kärntisen. Kolla då! Han ville ha den. Han ville ha den. Nu har vi kommit in i ett litet stim. Johan snaskar stort, jag snaskar litet. Men jag ska få fan vända på den trenden. Jag kan inte springa runt och snaska litet. Ja, det går När du snaskar stort. Skitfin bara. Nu släpper vi tillbaka dem. Då släpper vi i den här lilla rackaren här nu. Uppa tjappum! Ja men det är snyggt Rostan, men det är ändå, det, detta var ju kul. Alltså en sån abborr är ju, det är ju en fantastisk fisk ju. Ja, ja det är ju en... Det var ju en grej och för fin. En bra tävling. Det är som nu. Passa. <laughs> ja. De vill ha det jäkligt långsamt alltså. Ja, men nej. Ja. Kanske jag heter och kaosar dem på botten. Men denna hör ju oss i alla fall. Då har vi nog en liten höjning här i alla fall med ett halvt hektar skulle jag tro. Eh, yes, det var en eh, liten höjning här så den eh, 520 gram. Oh, hej! Och här sänker jag mig med <laughs> 330 gram. Men fan, jag får jobba hårt som fan här nu Rickard. Du, du, du drar ju oss på andra hållet här. Ja, jag vet. Den kan ju fan bli vara lite bättre. Lite bättre. Eller? Jo, vad fan. Den kan man kanske höja oss på. Sådär. Den måste dröja, Johan. Men... Släpp! Soja! Inte ska du äta gummi. Här har vi en abborre som höjde oss lite grann. Eh... 0, ja, 560 gram. Jättefin i färgerna. Han gillar att spänna upp sig och visa upp sig lite grann. Hög på en um, Chad Tees Headlight. En av mina absoluta favoritfärger. Nu ska den stackaren få åka tillbaka så nu har röstaren fastnat till mig. Då var det dags för halvtidsrapportering och som det ser ut nu är det giganten som ligger på topp med hela 3320 gram. Dock är det endast de som har fyllt sitt papper så allt kan fortfarande hända innan lunchrapporteringen. Vad fiskar du? I värsta fall får vi ligga där ute och skåva. Mm. Det känns som att måste gå och hitta något bättre. Vi kör lite framåt här och kastar lite i det här området. Lite fisk rakt fram. Vad sa du? Lite fisk rakt fram. Ja. ja följer det i alla fall. Ser lite sugna ut. Men ändå tar den då. Oj. Lika bra att lyssna på fisken och ge dem någonting annat, för den här vill de inte ha just nu. De vill inte. Nej. <laughs> Provar vi en... Snorkoddar. Uh, curl tease. Serverar vi en sån istället. Och vi får se vad de säger om den. Ja, nej. Så den här vill de ju ha. De hög, Jörgen. Ja. Slänga på den. Jag också en liten. Ja. Alltid lyssna på fisken. Det är de som vet bäst vad de vill ha i slutändan. Så är det. Nu vill de ha en curl tease i Official Road. Ganska fin. Jörgen. Snyggt, Anna. Snyggt. En liten high five på den. Nice. Rakt i överläppen. Som sagt, den slittade i ryggen och i buken så den går jättebra att fiska offset. Har du sökbryt? Ja. För fan. Var en vanligt. Ja. Mycket värre. Jag visade dem en Baby Bite Deep Runner som har funkat bra tidigare idag. Det gick inte så bra, de följde bara. Så att jag på en curl tease. De kan vara jäkligt bra när det är lite trögt. Tappa den, sen hög den här direkt. Kanske är någonting på spåren nu. Jäklar. Förhoppningsvis. 
Yep. Nice. Curltisen reagerar de bra på nu. Jag fiskar den ganska aggressivt. Twitch, twitch så att den verkligen hoppar till. Och sen låter den pausa ganska länge på botten. Ingen stor rackare men... Den luktar som en stor. <laughs> Tre hektar var gränsen. Ja, det, är... det här är inte gränsen. Jag kör framåt lite mer. De är ja. ganska långt fram nu. Jag har en liten rackare. Ja. Håller, håller inte ens måttet. Nej. Jag provade en liten 7 cm kjättis. Men det var ingen bra storlek på fisken. Det var en början i alla fall. Jag ska sätta på en likadan fast lite tyngre skalle. Det är så svårt i vinden att hålla ordning på grejerna här. Vestin verkar ha hittat en egen sport som levererar fisk, men inte riktigt den önskade storleken. Vi drar tillbaka till ansamlingen i grytan och kollar hur det går för Team Upplev. Nu har jag fisk. Ja. Vilken är nog den här? Är det, är det, är det, är det. Ja, snabbt som fan. Ja, den här är, den här är bra. Ja, inte bra, men den är i alla fall större än din. En eh, sprallig liten fisk på, i alla fall kanske, en kilo. Den tog på en Ricky the Roach i färgen Headlight. Samma färg som Jonas fick sin på. Är en liten mer aktiv, jag skeva lite den där Ricky the Roach. Bra till abborre men även bra till jädda. En fa faktiskt en favorit har blivit. Ska titta på den. Så ser den ut. Den lilla... Den lilla spjuren. <laughs> Gött. Nu ska vi ta vägaren här. Stoppar ni oven. Då går vi ner. Vad var det? 55 va? Yes, det var över här kilo som jag sa. Gött. I alla fall någonting. Men vi måste ha större. Nu ska den här lilla fantastiskt vackra avborren få simma tillbaka igen. Galet så att. Uh, första fisken, fan vad gott. Kanske där. Bara du drar... Åh oh, jävla vilket hugg! Var det vilket... jäddjävel? Nej, f... helvete. Han plockade den på botten gjorde han. Och sen med lite stopp. Ja, ja. Har du den? Jajamän. Är det egentligen abborre nu? Ja, det här är abborre. Är det något skit eller? Nej, det är abborre. Är den fin? Ja, den känns rätt skaplig. Fan, den... En väggfisk. Precis. Ja. Tack Håkan! Ja, det var en i alla fall. Han hög på en shadtis igen. En shadtis alltså? Shadtis, det var... Inte en shadtis utan en shadtis. Vad fina de är alltså. Den här abborren. Var det igen? Kolla här. <laughs> Slukat. Det här är ändå ett ganska stort bete. Han har slukat den fullständigt. Hej hej! Jag tittar lilla kärtisen fram. Han, han plockar upp den från botten också. Han låg bara på botten och så. Ja. Bra jobbat. Pass. Ta den lugnt. Håll näst på er, så att du inte har något på ytan. Är den borde? Eller är den jävla? Det är en fin borde. Det är en borde. Så ja! Oh. Härligt! Så oh, ja! Uff! Det, det där är fan verkligen bra! Uff! Uh. Jävlar vad tjock den är! Den där är riktigt fin! Hej fan! Vi viktade, viktade ner lite. 5 gram skalle. Satte på en annan färg och smakade på direkt. Boom. 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 Härligt! Uh. Grym firre! Fan vad nice! Vi bräckar redan nice. kilo. kilo Skicka hon i vågen igen och så tar den.
Mina damer och herrar, andra kiloborren i tävlingen har visat sig och det är bara till att hoppas att de andra teamen kan hänga på. Så nytt jobbat, Jiggar! Den är bra, okej. Okay. Nu kan vi ta en vägning kanske. Ja. Den där kan... Vi sa jag att vi skulle väga den lite snabbt. Upp. Ja, absolut. Fick vi en till på... 360 gram. 036. Mycket, mycket kram. Full, full papper, papper. härligt! Woo. Nice. Nu kör vi Nu big ones. Nu blir det uppgraderingar. Jajamän. Och därmed fyller alltså Jiggar sitt papper och är med i matchen. De andra teamen börjar också hitta huggvillig fisk. Åh, på den här Karl tror jag. Ja, det är absolut. Nej! Nej! <skratt> ja, det hände ju inte. Jag trodde verkligen den där satt bra. Nej, det gjorde den inte. Ja, vi får se på det. <laughs> det är för många bra fiskar tappade nu. Åh, oh, det här. Är det en borre så är den bra. Jag tror faktiskt det här är en borre och den... Det, är Sluta, det ser väldigt borrigt ut. Akta propeller nu. Ja, jag måste upp här nu. Ja, så bra var den inte, men en klart godkänd fisk. Fem. Och vi har fem på pappret i alla fall. Fem! Bra jobbat. Jag ska flytta över den till andra sidan här. Du kan få hjälp av mig om du vill. Ja, det... Kunde jag tatt, men det gick bra ändå. Ja. 5... 5.30. Inte den allra största abborren, men... Klart godkänd. Det är skönt att ha fem på pappret i alla fall efter många tappade. Hej då! Slaska hugg eller? Det här är ett superhugg. Jag håller på med den här. Jag har väl inte så där super mycket erfarenhet av det här fisket på de senare år. Det är många år sedan jag fiskat på de här traktarna. Så fiske i grund är mara. Mycket gräs, det är ju ingenting som jag har gjort på många år. Så jag har väldigt lite erfarenhet med det här, måste jag säga. Annorlunda fiske, men vi har hemma mycket annorlunda. Men äh, de vill ju ha jiggarna i alla fall. Det kan man ju konstatera. Paddelsnaskare. Pelle Svenslös. Det är väldigt mycket gräs och så jag kör offsetriket. Kör med linkhetsgalle offsetriket klok. Och det är um, far att slippa det fastna gräset hela tiden. Den här är en dok, så nu är det bara byta. Får gå på kyrkogården. En liten parvel. Ja, 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 ja. I, lite för lite. Hej du. Fan, vi ska ha farmor till den där. Mormor. Mormor? Mormor. Ja. Yeah. Ah, för fan. Lite för små här de bara. Fungerar bra i alla fall med hårdbeten verkar jag göra så. Flingpört. Liten parvel. Oh, hej. De är jättesmå här nere. Mm. Ja, de vill ju definitivt ha crankbiten. Det är ju ingen snack. Ja. Bra bite här. Uh, Hett. Det är skitmatt. De är tyvärr lite väldigt små. Men uh, se om vi kan ta en större. Ja. Ah, en fett eller? Ah. Det är samma. Det är Vet inte riktigt. En fisk i alla fall. Ja, men det är rätt. Då har vi fått tio ah. sådana. Ja, en trehektor kan det vara i alla fall. Han svalde verkligen jiggen i alla fall. <laughs> verkligen tugga i sig. Den godkände i alla fall lite lite men 
Om vi verkligen har första kasten med shad tees, en 10 cm shad och perfekt i offset krok är det med bland annat linked som vi kör med mycket nu. Just för att det är så mycket gräs så det går inte att köra med, med vanlig skalle. Men ja, jag vill i alla fall trycka i sig den. Så. Team Sporting plockar dem men dessvärre har de inte vikten med sig. Men bara ett jiggkast därifrån står Team Upplev som också drar fisk på löpande band. Hittar de något större bland sina borrar? Nej, då. Nej jag trodde den var finare än vad den var. Den är i alla fall en uppgradering Jonas. Oj, 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 fin det var lilla, lilla, lilla nytta. Nå, lilla nytta. Fin liten nabborre. Hugg på Westin Rawbite. Sakta hemtaget fram ovanför gräset. Och nu har jag nu en har bild. Håka nabborre här, så nu eh, 0,43 vägde den här. Nu ska vi släppa tillbaka den lilla rackan. Det är det är det, Och så hovar vi. Ja, lite kanske. Ja, Håkan. Jag släpper i den här. Jag tror att det bara är huggperioder det handlar om här. Han är bättre än den vi hade. Den här är 044 eller något. Fin liten nabborre. Oh, Robite igen. Jättefin liten. Bra Jonas! Fyra hektos kanske? Ja, det är på den. Vad sa jag att du skulle kasta åt för håll? Där åt jag. Ja, skapa. Jag ska täppa igen för utan det. Han ser så här ut. Han är jättearg. Jävla. Oj, han måste ner. Det är nog en upgrade där faktiskt. Ja, det är det. Det där är en fyra hektos. Mm. Härligt hakon. Ja. Hakon bacon. Vi har fått en abborre till. Vi måste upp till åtta, ni hektor helst. Nu jävlar. Nu känner jag, det, fan, det, det börjar krypa i anus. Nej, då, jo, då känner jag att det står fisk på gång. Det är, bara, det är som en liten mask som tinglar där bak. Då kommer de. Abborre. 460 gram och en rawbite. Lite långsamt hemtagen över gräsruskorna här ute. Eller grisruskorna, för det står de galt här inne. Vi har fyllt pappret. Vi har en topp på 1070. Ja. Så, så planen är ju planen var att fylla pappret ganska snabbt och nu har vi dessutom en fin topp. Så nu, nu måste vi egentligen bara byta ut fisk. Så ja, är det. Nu är det, upp. Det, är då. det känns som att vi ligger i rätt område. Ja. Eh, så det är nog mer att ta det lugnt, fiska metodiskt, veva långsamt. Eller vad säger du Johan? Ja, nu gäller det att nöta på samma ställe och försöka få de här som är lite trött, som står på botten och sura. Och få dem att hugga helt enkelt. Ja. Det är småbeten som gäller. Lite mindre långsamt fiskade med, med lätta skallar. Precis. Jesper, har du tänkt på det att ingen har ju flyttat på sig så då måste jag ha hyfsat fiska allihop. Mm, det känns hätt. Det är rätt, rätt förutsättningar. Bra ja. väder, nu tittar solen fram och känns det är som... höstigt abborfiske. känns som... Hade samma plan som vi. Ja, och det måste ju vara att. Lite så. <laughs> Faktiskt. Hör jag vad? Nej, jag ser en komma. Va? Nej, jag tror jag inte. Jo, det gör du. Fan, vad det är en halv kilo så att säga. Tror du? Ja, det är det. Jag har blivit biten. Va? Jag har blivit biten. Det är en halv kilo. En uh, liten höjning här och en abborr strax uh, över halv kilot. Undrar hur det har gått för vestingpågarna? Kostan? Jag tror uh, de har fiskat bra. Jag tror jag. Ja, ja, de leder garanterat. Det tror har de jag. större abborren där? Ja, en, en eller två. Nej, det är ju. Nu har du fan inga stora... Äh, Nej, men vad fan, alltså, de har ju fiskat här. Jo, ju. men vad fan, du är ju specialist. <laughs> det var ju de där. Ja, yeah, yeah, men de är också specialister. <laughs> men äh, jag tror det är största abborr till lunchimportering. Tror jag faktiskt. Tror du? Ja, jag tror det. Ja, det är magtjänst, de vi kan, det. Vi kan hoppas. Ja. Men jag, jag tvivlar på det. Ja, ja men det är, fan, det är ju nästan bättre att tänka 
negat så blir man inte så besviken. Nej, precis. Vi har den inställningen. Ja. Ja. Var ligger vi? Jag tror vi... Tre. Tre av sex. Mitt. Ja, ja det alltså, tror jag. Alltså vi är average. Ja, det brukar ja. vi vara där vi hamnar. Ja. <laughs> Medelmåttor. Ja. ja, men då ligger vi tre. Men det är ändå okej. Okay. Tre är väl... Uh, det är ju brons med den. Precis. Det är någonting som kommer hem och visar mig upp. Så snart är det dags för lunchrapporteringen, då får vi veta om er gissning stämmer. Högst tippade av samtliga team är utmanarlaget som gör allt för att inte göra dem besvikna. Vi får ju sån fruktansvärd lejnbåge i vinden så det är svårt att kroka fisken. Ja, hon har svårt att känna huggen. Ja. Det är smågrabbar. Ja, det är ju godkänd i alla fall. 10 cm chattis. Lite slankare modellen. Se om den klarar gränsen. 400. Nu är det fullt på papper. Va? Det blir mindre och mindre tyvärr. Nej. Det fjärde på pappret. Fjärde var det. Det här är tuffa väderförhållanden kan jag säga. Det här är inte så jäkla rockigt. Ja, Westin har det tufft för tillfället. Inga rejäla toppfiskar, hård vind och nu även regn gör inte saken lugnare för dem. Det är bara småttingar. 10 cm kötis igen. Tyvärr lite för smått. Håller den måttet? Så du? Håller den måttet? Tror jag inte, nej. Nej. Lite större kanske? Ja, det såg ut att vara lite bättre fisk framåt. Vi bytte till en kärdtis 10 cm. De svarar lite bättre på den faktiskt. Än curltisen just nu. Det är bara småttingar där bak alltså. Vi ja. oss lite. Rör oss vidare. Ja, det verkar som det är mindre fiskar. Ja. Elmot, de kommer inte att hålla här mycket länge till. Alltså. Jag vet inte vad vi kan göra. Ja? Jag vet inte vad vi ska göra. Vi känns att vi måste hitta på någonting. Svårt som fan att ligga här ute med den här hårda vinden. Ja, men vi har ingenstans. Vi kan inte åka in någon mindre fjärd för det finns ingen fisk. Det är det. Dagen bjuder som väntat på riktigt ostabilt väder med lokala skurar, hårda byar blandat med strålande solsken. Klockan. Den är 11.56 här den. 11 är den? 11.56, den är 12? Ja, det är nästan 12 år, men ja, vi ska ha 34 minuter kvar till rapport. Vi kan inte se dit på 34 minuter va? Nej, inte i det här väder. Hur lång tid tog det sist? Jag vet inte om vi mätte upp hit. Neråt var det inte ens en halvtimme var det inte. När vi åkte från starten. Nu åker. Hinner vi? Vi kanske hinner in i sundet i alla fall. Ja. Vi gör en lite längre förflyttning. Vi ligger som, som tidigare sagt alla fem i samma mar. Det blåser rätt jobbigt där ingen verkar vilja åka ut och ta ta oss mellan på vågorna så vi gör det. Vi måste göra någonting. Vi har fått 2-5 hektar så har två tre hektar så på papper. Det räcker liksom ingenting. Det är fyra fisk på 1,6 kilo. Det är, ja. Vi kommer vi klappar sist om vi stannar kvar in här. Alla de andra ligger upp på den bästa platsen i den ena morgon. Så vi hinner inte vi kan inte komma upp dit så det är bara byta plats, testa nytt. Så är det med det. Nu packar vi och så kör vi. Medan Sporting gör en längre förflyttning fortsätter de övriga lagen nöta på sina befintliga platser. Det är bättre abborre tror jag. Är den jädda nu så får jag, då får jag skämmas. Det här är en fin abborre. Det kan vara en borre. Det är en riktigt fin abborre. Ta den! Ja! Yeah. Den var fin. Härligt! Vad var det för bete? Åh oh, jävlar vilket hugg! Ja ta det lugnt. Jävlar! 
Jag hade en med Robert igen. Det bara. Så vi ser om han väger. Fan vad nice. friskar i. Friskar i spön också. Där har vi vår största både för dagen. Hittills det är en sex hektar fisk. Ja, nu kommer de stora. Fan vad gott. Härligt. Snack. Jag hade en klon som är på. Snaskbajt. Mm. Det är fel size. Alltså. Vad sa du? Det är hela tiden sådana där jävla bubblare. Ja, ja. Har du en också? Nej, jag, satt, jag hade ett klink och sen så satt jag med gräset. Men jag tror jag har hittat dem nu, men... Tror du de stora går ja, här inne med, eller? Va? Tror du de stora går här? Ja, det tror jag. Här kör det här. Ja, kör här. Vi ser hur lång tid det tar innan Upplev går upp och lägger sig där nu. Upplev kommer att snika närmare här åt nästan garanterat. Men det känns ganska lugnt ändå. Vi har legat och nött de där kvadratmetrarna så hårt så att... Ja, men det dyker upp en fisk då och då. Ja, ja. Jag, tror, jag tror de står där hela tiden. Eh, vi ser fisk på side image igen. De... Och jävlar, det där var nog en jadda. Det är bara sög till i grejerna. Jag var inte med för fem öra. Ja, fisk igen. Nej, det var jadda. Det där är jag helt hundra på att det var jadda. Frågan är om det är jädder som står här inne. De gillar din jig i alla fall. De gillar, De gillar den här jiggen väldigt bra. Jag skulle vilja se någon mer fisk. Från den där fläcken innan jag helt ger upp den bara. Missar han en till, vet du? Men det ja, de, där det är sant. Det är väldigt mycket där borta där de står. Men det är mycket riktigt små fiskar som jag ser att de bara hakar av. Se. Kort. Ja, det är, de har någon släck där. Jag tror jag upplever ju mer än godkant. Ja, jag upplever. De, de ligger en bit ifrån oss. De ligger på tre kilo skulle jag tippa. Ja ah, fan, nice. Fan, det känns bra. Vi måste bara få en 7-8 hektars fisk. Den där så fin ut. Eller? Ja. Oh, oh, den kan vara bättre. Du tar hoven själv, eller? Ja. Helvete vilket hugg. Alltså. Här kommer han. Och den är grann. Den är riktigt fin. Ja, det där är våran bästa. Yes! Den där är sju hektar. Det ja. finns ju få abborrar som kan motstå det här. Ja. <laughs> Störst idag. Vad sa du? Störst idag. Ja. På Ravbite. 140 gram, men det är ju okej. Okay. Fan vad roligt. Det, det, men nu måste vi ha fem till, eller fyra till sådana här jävla. Måste vi. Kom nu lilla vän. Nu har jag en sån. Den här är grann. Oh. Oj vad han stretar emot oh. då. Nu ska vi ta Jonas. Fast, nej han är nog... Nej. Ja, oh, då. Han är... Det sänks på att under ytan bara så han inte får gå upp och skaka den skiten. Jävlar. Nej, han är inte jättebjäst är det inte, men... Nej, men... Nej. 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 Nej, den där tar vi inte va? Eller... Jo, för fan. Jag tar. Här. här har du ordnat. Tack. Råbajt igen. Gutt. Jag smiskar vidare. Det gör det. Jag ska svära. Där sitter nästa. Det är, lite... är det... det är inte svårt att fiska då. Eller hovvarning <laughs> eller? Nej, <laughs> det är såhär dubbelhovning. En sån här fyra hektos. Din är bättre Jonas. Ja, min är bättre. Fiska på du. Vad är minsta är 460 va? 460 eller? Ja. Kolla vilka fina färger. Helt fantastiska fiskar. Jättefina. Fin liten nabborre. Strax över halv kilo. Tog på en Westin Robite Fire Tiger. Här är lite wobbleläge nu. Det är så mycket fisk. Det är risken att de triggar varandra. Massa fisk. Så du? Mycket fisk. Ja. Lägg oss, vi kan ligga och kasta med vinden. Ja, vi ser, där ute, 16 meter. Det ser ut att vara lite bättre individer än 
Nej, minst i alla fall. De är snäppet större än de jag har dratt innan. Ja. Frågan om det är några som är ännu bättre då. Nej, fan det hade jag. Denna håller man måttet i alla fall. Ja, det gör det. Det är lite bättre fiskar. Ja. Oj, det var bra. Ja, det var Det är nog en uppgradering. Ja. Vi hittar mycket fisk och några bättre så att jag på en baby bite deep runner igen. Det känns som att de större har lite mer självförtroende och faktiskt ta sig ur stimmet och klippa. Och det kan ju vara sant då. Äh, härligt. 670 gram. I alla fall vi får kriga för våra fiskar idag. Det är ett som är säkert. De är vackra. Nu har jag bättre. Bättre? Ta frågan. Jag vet inte. Fall i fall. Ja, det kan det är gram som avgör det då. Ja, vi ska inte klanta bort dem på någon falans liksom. Ingen jätte, men eh, det är en uppgradering. Ja. Gutt. Men då är det lite, lite bättre, bättre. fiskar. Ja, det flyter på lite bättre nu. Den gör jobbet, kärtisen som vanligt. Gött, det är lite bättre fiskar här då. 66, 660. Ja, jag är bara minsta 41 va? Nej, inte nu längre tror jag inte. Okej. Okay. Nej, i alla fall mindre. De svarar riktigt bra på wobbler nu faktiskt. <laughs> Då trivs jag bra, det är så jäkla roligt. Minsta, Jörgen. Klockan 11. Ja men, 58. Vad är minsta? 51. Nej, den håller inte. 510. Där, det är lite bättre individer här. Ja, helt klart. Ser du, här borta, är, där är bra fiske. Lofrapporten lär ju avgöra om de är tillräckligt bra. Ja. Om det räcker med sådana här sex hektos. Ja, vi fortsätter att bättra bara nu. Ja. Rör de sig. Ja, de kommer efter din där. Känns bra den här, men... Ja, gott. Känns bättre än den förra. Ropa när den kommer ner med Jag kan ta den. Jag har hoven här så. Ja. Gott. Den var stödig. Härligt. Svårare det är bara dagens. Ja, det är det va? Garanterat. Kan vara det. Kan vara det. De tar köttisen hårt. Det vore gött att få upp siffrorna här till lunchen. Mm. 53 var minsta nu. Ja okej. Okay. 10 cm kärtisen har ju fiskat fenomenalt bra här. Är de ja. efter? Det var bara en som steg upp och kika för lite. Händer ingenting. Inget riktigt intresse. Ja. Headlight. Okej. Okay. 10 cm. Ja. De tappade intresset för Fisha Roachen så jag bytte till en 10 cm headlight istället. Fick en första kastet. Aningen lite, den räcker inte riktigt. Vi får se om jag har hittat den rätta färgen igen nu. Vad fick jag? Jag satt ju rätt klockrent där. Den är rätt fin, alltså de blir inte jävla, men det är rätt. Boom! Eller ett! Boom! Ska vi 
flytta oss dit igen. Nu har jag. Är bättre va? Eller? Ja, den är ju... Det är en upgrade i lux. Så ja. Det är en upgrade i varje fall. Nu är det ungefär... Eh, vad fan är det? Hur lång tid är det? Fem minuter. Fem minuter kvar till lunchrapport. Och då bättrar vi på med en finare fisk. Man pillar hem den här så du hugger dem. En liten men viktig höjning som sista fisk innan rapporteringen för jiggar. Men de är inte ensamma om att höja siffrorna i slutspurten. Håll ner på. <laughs> Jävlar vad det slet i! så du? Är det jädda? Nej, det här är inte jädda. Är det en stonkare? Ja, jag tror det. Han känns stor. Det tappar inte. Det är inte jädda då? Nej, det är inte jädda. Är det en klonkare? Ja. Är det en smattrare? Då är, ser du väl är att det, det är en klonkare? Är det gris? Nej, ja, jag vet inte fan. Den här är... Han vill inte. Han drar ut åt höger. Var ska det? Han är högerpartist. Eller vad heter det? Ja, det var fina båda. Yes! Fan vad nice. Det är upgrade. Bra Jonas. Vad fina var. Perfekt krokad. Lite för hårt krokad här fram i. Nu! Är det Claes? Ja, nu är fin. Nu är fin. Ska jag lägga den här i hoven eller? Jävlar, den ser fin ut. Åh oh, då. Oh. Oj, 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 jag är nice! Två snabba! Två snabba, det är uppgraderingar, bägge två. Det var bra, det var bra för riktigt. Det var skitbra. <laughs> du har ju fan inget att ta i. Så här. Första dubbelhugget för dagen. Riktigt fin. Min väger 760, Jonas 610. 610. Men jättefina. Alltså ja, jättefina. Det... Tagna på Rawbite. Och så eh, tillsammans med Westins eh, ultrastick. Ja. Det är fina grejer det här. Fint, fint, ja. fint. Bra, nu skickar vi i dem här. Vi måste, måste fiska vidare. Det är ju superrätt här. Ja. Jaha, i mig. Hej då! Hej då! Hej då! <laughs> Hör du en stjärt, Åke? Ska du, skri- du fick störst, du får skriva. Oss lunchrapportering och slutet av episod 1 av Abbofemman. Teamen har krigat på samma villkor, på samma vatten, men med olika resultat. Strategier har satts på sin spets och precis som fiske kan vara så är det inte avgjort för en sista kastet är invevat. Jäklar du. Han ville ha den. Du, ta den. Ja! Oh, bra, bra, bra. Det var han, det var Precis innan lunchrapporteringen är de två sista fiskarna är våra två största fiskar. Ja. 900 och 1110. 1110. Ja. Baby bite deep runner. Och kärntis 10 cm. 10 cm kärntis. Bronco fast. Fan vad snyggt. <laughs> Jag skulle tro att alla de andra butikerna i och med att de ligger inne i samma marsystem som oss så uh, tror jag att de har fått likvärdiga fiskar men vi har några ganska små på pappret så jag skulle tro att jag tror faktiskt vi ligger sist jag tror de andra ligger lite för oss men jag tror det är jämnt mellan alla fem butiker Ja, vad tar vi om det här? Vi är sist det är ingen snack, vi har liksom det här hade vi 1900 gram på, på fia borr, det är ingenting oh, Vi måste vara klappsist Annars hade de andra fiskat bedrövligt dåligt. Ja, jag tror 
Jag tror faktiskt att, äh, att äh, Håkan och Jonas leder. De, de, har, de, har, de kan de här vatten här nere, så jag är rätt säker på det. Det är klart att vi ligger alla fem har lagt i samma vi. Det kan bli lite vad som helst. Gick så ut att jag fick ett par mm, stora de, fine i mossen. De, de high five ju rätt mycket och, och hovet ju. Men 3-4 stykkene. Jeg mener, skal man håve dem, der er det, man håver vel ingen 3-4 hektar, så de burde, de burde jo være... Ah, ja, ja, jeg tror på Jigga og Oplev. Så vet du ikke Dan og Jørgensen også? Nej, Dan og Jørgen, ja, de, de er jo... De leder øvelæksen, det tror jeg garanteret. De har jo fisket dem her vatten hyggelig som helst, så... Men vi får se, det bliver spændende. Han har fått rapporten. Det er vel ikke Stefan der? Er det Stefan? Da har de altså kommet utifrån. Har de fått panik? Der nede i venstrehånden. Har de fått panik eller? Nej. Är det han? Ja. Så här ser resultatet ut för tillfället. Det har hänt lite på scoreboarden och Team Vestin har gått om den tidigare ledaren Giganten med nästan ett kilo. Tätt bakom Giganten hittar vi Team Upplev följt av Jigga och Böjda Spön som alla fyllt sina papper. Det har inte Team Sporting gjort som nu ligger sist men har goda chanser att hoppa upp i ställningen om de fyller sitt papper med fem fiskar. Vi ligger tvåa. Fuck! <laughs> ja, efter, det efter kingarna ska tilläggas. Ja. Ja. Team Vestin ligger först på 4230 gram. Åh, oh, herregud. Ja, ja, visst. De är på ett helt annat ställe. Ja, helt. Tvåa ligger sportfiskegiganten på 3 och 4. Oj, de har fått den på 1290. Det var ingen överraskning med, med bara fyra fiskar godkända. Bra fiske då, en otrolig fin fisk i giganten. Kul! Nu är det bara gasa på. Ja, men jag tror att vi ska fortsätta jigga, eh, variera lite och testa. Men anledningen till att Vestin leder är framförallt att de, de bemästrar olika tekniker med sina beten tror jag. Så är det ju. De är, de de är vana med dem. De har ju lite för det eller? Exakt. Ja. Det var väl inte helt oväntat men Vestin dominerar ju. Totalt. Ja. Ja, ja, men vi har hela eftermiddagen på oss. Vi har hela eftermiddagen på oss. Nu har vi en uppfattning om vad vi behöver höja till ja, ungefär. Vi kan bakom oss här också. Vi leder stort. Och kyl vi leder med eller? <laughs> ja, nästan. Nej, inte riktigt men jävla vad nice. Ja, 1070. 1070 har jigga. Shit, vilken nice fisk. Det är en bra fisk. Mm. Men giganten, kolla 1290. 1290 har de en på. Ja, jävlar. Det är ju skitbra fisk ju. Men 12,90, men du ser ju här, 4,90, 5,20, 5,40, 5,60, Det är den stora fisken som har lyfter för dem. Ja, och det är samma på jiggar. Alla li- ja. 3, 3, 3, 5 tusen. Ja. Så vårt snitt, med vårt snitt, det är det vi kommer ha chans att vinna på. Kanske en till stor fisk. Men kan, vi, vi... kan vi bättre de två sista så de nu var 8 hektar med? Då har vi gjort det jävligt bra idag skulle jag vilja säga. Mm. 5-8 hektar under de här förutsättningarna. Det, då har vi fiskat grymt bra. Men det är grymt kul att se att flera lag har faktiskt tagit riktigt stor fisk. Ja, kilos fiskar. Det, alltså... det är bra fiskar i detta området. Det är faktiskt riktigt bra fiskar. Om Tre det kilos är... fiskar innan lov. Det är, måste jag säga att det är imponerande. Det har snaskat på bra idag. Måste man säga. Det värsta är att Stefan har precis glidit in här jämt oss nu, så... Jag riskar att vi får följa John här. Ja. Han har ju precis fått rapporten han också, så... Ska jag hitta fram ett hagel i varje har typ fram? Ska vi jaga dansk? Ingen sport som är lätt skjuten. <laughs> Ja. God jaktlycka utmanar teamet. Vi andra vi ses i episod nummer två i nästa vecka. Vad gör vi nu, lille du? Ja, det är ju verkligen yeah. frågan. Om man vågar lämna detta här och sticka och försöka hitta något ställe. Men har ju ändå, visst, det är ju, det är ju den jag har fått. Och sen är det ju två. Ja, två fina på en upplägg. Men det yeah. är den baljan har ju. Ja, jag tycker vi chansar och sticker härifrån. Och, ja, men alltså, ska vi inte ta någon här? Ja, men vi, det vi bara spelar en massa tid känns det som. Visst, man visst, kanske får en på 7-8 hektar. Ja, men det, men det känns... 
Det kan vi ju absolut då. göra, men sen å andra sidan så kanske vi hittar ett ställe där vi kan få två eh, kilosfiskar. Ska vi bara arm? Är vi ute? Ja. Stäng sex paus. Ja, men där har vi det. Där har vi det. Ja. ja, men då kör vi det om vi ska söka en fond. Nej, det kan vi inte göra. Nej. Ja, vi får väl se vem av oss som får bestämma hur vi ska. Hur gör du det? Hur gör du det? Oj, jag så jävla kan du säga något. Nej, men vi... Vi får en konferens. Alltså jag kan säga som så, tittarna får se. Bara vi tar vägen. Spänningen i ordlinjen. Welcome back. 